చంద్రబాబు నాయుడు గారిని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్గా దర్యాప్తులో ఉన్న కేసు మీ అందరికి తెలిసింది ఆ కేసులో ఈరోజు ఉదయం సిట్ విభాగం సిఐడికి చెందిన సిట్ విభాగం అరెస్టు చేసింది ఇది సాధారణంగా ఒక నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తు సంస్థ తన దర్యాప్తులో భాగంగా ఒక వ్యక్తి మీద ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో కూడిన ఇది ఉన్నప్పుడు వారిని అదుపులేకి తీసుకొని ప్రశ్నించడం సాధారణము దానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఆ దర్యాప్తు సంస్థ మీకు మీడియా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తుంది అయితే ఈ పర్టికులర్ కేసులో దీని మీద అసలు విషయం పక్కకు పోయి రాజకీయపరమైన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయంటూ ఆయన స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో సహా అలాగే ఆ పార్టీ నాయకులు ఆ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా కానీ క్రియేట్ చేస్తున్న కన్ఫ్యూజన్ వీటి నేపథ్యంలో ముందుగా మేము అసలు విషయం ఏంటి అనేది తెలియజేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి మా పార్టీ తరఫున అలాగే నాకున్న సమాచారం మేరకు ప్రభుత్వం తరఫున కూడా చెప్తున్నాను సో డిపార్ట్మెంట్ యాంగిల్లో వాళ్ళకు ఏది అనేది వాళ్ళు ఒక పక్క చెప్తుండగా ఈరోజు జరిగినది ఒక ఏ నేరానికి సంబంధించిన దర్యాప్తులో పూర్తి నిగ్రహంతో సంయమనంతో ఎలాంటి దురుద్దేశాలు లేకుండా జరిగిన దర్యాప్తులో భాగంగా బలమైన సాక్ష్యాధారాలు చేతిలో ఉన్న తరువాతనే సిట్ ఈరోజు ఈ చర్యకు పూనుకుందనే విషయం కేసు ఫైల్ అయిన డేట్టు అలాగే ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు కోర్టులో నేరారోపణ చేస్తూ దర్యాప్తు సంస్థ సిఐడి అభియోగ పత్రాల్లో పేర్కొన్న డేటా అలాగే జాతీయ ఏజెన్సీలు ఇంక్లూడింగ్ ఈడీతో సహా చేసిన ఇన్వెస్టిగేషను అందులో అరెస్ట్లు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కానీ ఎంత సంయమనంతో ఉంది లేదా ఎంత స్వతంత్రంగా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో దర్యాప్తు సంస్థలు కానీ పోలీసు విభాగం కానీ పనిచేస్తుంది అనేది అర్థం అవుతుంది ఇది ముందుగా నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటున్నానంటే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏ ఆరోపణ మీదైతే ఆయన నుంచి ఏ కేసుకు సంబంధించి అయితే ఆయన అదుపులోకి తీసుకున్నారో అని అది వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ డీప్ రూటెడ్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా బహుశా దాని క్యారెక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అది కూడా మామూలు ఏదో లంచము పది రూపాయలు పనిచేసి నాలుగు రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాం లేదా పది రూపాయలు ఏడు రూపాయలు లంచం తీసుకున్నాం అసలు దాని క్రియేషనే లేని ఒక బోగస్ దీన్ని క్రియేట్ చేసి ఒక ప్రపంచంలో ప్రముఖ సంస్థ పేరు చెప్పి ఒక బోగస్ స్కామ్ అది ఒక స్కీము ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ స్కామ్ చేసి దాని నుంచి దాని కావాలన్న దాని పేరిట ప్రభుత్వ సొమ్మును మొత్తంగా డైవర్ట్ చేసిన స్కామ్ అది ఇది ఓవర్ నైట్ వచ్చింది కాదు దీని ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయింది తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అంటే దాదాపు రెండేళ్ళు అవుతుంది తొమ్మిది పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన ఫైల్ అయిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా సిఐడికి చెందిన సిట్ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తూ ఈ మధ్యలో చాలామందిని క్వశ్చన్ చేశారు అరెస్టులు జరిగాయి ఓవర్ ది పీరియడ్ కోర్టులో దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఆర్గ్యుమెంట్ పెడుతున్నప్పుడు ప్రాసిక్యూషన్ వైపు నుంచి ఇటు నుంచి సిఐడి వైపు నుంచి అఫిడవిట్లో చూసిన ఇవన్నీ మీడియా దృష్టిలో ఉండేటవే ఈ స్కామ్కి సంబంధించి నేరుగా ముఖ్య అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్వాల్వ్ అయినట్టానికి బలమైన ఆధారాలు ఉన్నాయనేది కూడా 
వాటిలో మెన్షన్ చేస్తూ వచ్చారు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏదో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సడన్గా వచ్చింది కాదు ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఈరోజు అరెస్ట్ తర్వాత ఏదో మాట్లాడుతూ చెప్పినట్టున్నారు ఇది అన్యాయం ఘోరం ఎఫ్ఐఆర్లో లేదు అలాగే నోటీస్ లేకుండా నన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నారని ఈ రెండింటికి ఎందుకు చెప్పదలుచుకున్నామంటే ఇది ప్రజలకు తెలియాలి చంద్రబాబు నాయుడుకి తెలుసు తాను ఇమ్మిని అరెస్ట్ ఇమ్మినెంట్ అని తెలుసు ఎందుకంటే కేసు బలంగా ఉందని తెలుసు నేరారోపణ బలంగా ఉందని తెలుసు పోక తప్ప లోపలికి అని తెలుసు దానికి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూనే ఈ మధ్య రెండు రోజులు మూడు రోజులు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు అని కొడుతున్నారు నేను దాని జోలికి ప్రస్తుతం పోదలుచుకోలేదు తర్వాత మాట్లాడతాం పొలిటికల్ యాంగిల్ దీనికి సంబంధించి కానీ దీనికి సంబంధించినంత వరకు కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ అందులో ఎకనామిక్ అఫెన్స్ వీటిలో నోటీస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది స్పష్టమైన సెటిల్డ్ మ్యాటర్ లీగల్లీ రెండవది ఎఫ్ఐఆర్లో లేకపోవడం కూడా నన్ను తీసుకున్నారంటే అది ఎవరిని దబాయించడానికి చంద్రబాబు అయినా నాకు అర్థం కావట్లా అసలు ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ప్రాథమికంగా ఉన్న ఓ రిపోర్టు ఏదైనా నేరానికి సంబంధించి తెలియగానే ఫస్ట్ ప్రాథమిక రిపోర్టు దాని పేరే అది ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్టు ఎవరిని దబాయిస్తావు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ అయినప్పటికే రెండు వేల నాకు తెలిసి రెండు వేల పదిహేడులోనే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలోనే జిఎస్టి డైరెక్టర్ జనరల్ జిఎస్టి ఇంటెలిజెన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ పూణే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో రెండు వంద దీనికి సంబంధించి నువ్వు రిలీజ్ చేసిన నీ ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం అన్యాయ అక్రమంగా రిలీజ్ చేసిన మూడు వందల డెబ్బై కోట్లలో రెండు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు డైవర్ట్ అయింది అది షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా పోయింది వాళ్ళు ఏదో టీడీఎస్ దీంట్లో పట్టుకున్నట్టున్నారు ఎక్కడో పట్టుకుని అక్కడ నుంచి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఆ రోజే ఇచ్చారు రిపోర్టు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసేటప్పటికీ దర్యాప్తు చేయకుండా జనరల్గా అందరికీ తెలిసిన విషయం చంద్రబాబు హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి జరిగిందని మీడియాతో సహా అందరికీ తెలుసు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో వచ్చింది అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు చేసిన రిపోర్ట్స్ ద్వారా ఇది డైవర్ట్ అయ్యాయి సైఫనింగ్ సైఫన్ ఆఫ్ గైపీన్ ఐ ఫండ్స్ అనేది తెలుసు పబ్లిక్ మనీ పోయింది అనేది తెలుసు అయినా ఎఫ్ఐఆర్లో పెట్టకపోవడం అనే దాంట్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిజాయితీ కక్ష సాధింపులకు దూరంగా ఉండేదాని స్వభావం వ్యక్తిగతంగా కక్ష సాధింపుకు పోని మా ముఖ్యమంత్రి గారి స్వభావం అలాగే ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ నిజాయితీ కూడా దాంట్లోనే కనపడుతుంది ఇది నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి డైరెక్ట్ చెప్తున్నా జనం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం నిజంగా అయితే ఆ రోజు ఎఫ్ఐఆర్లోనే పెట్టేవాళ్ళం నేరుగా ఇవన్నీ ఎందుకు నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడు పేరే పెట్టి ఎందుకంటే రికార్డులో ఉంది ఆల్రెడీ సెంట్రల్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో వచ్చింది బేసింగ్ ఆన్ దట్ ప్రొసీడ్ అయి ఉండొచ్చు గవర్నమెంట్లో మేమే ఉన్నాం పాత రికార్డులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి స్ట్రెయిట్ హిట్టింగ్ ది బుల్స్ అయ్యి పోయి ఉండొచ్చు ఎందుకు పోలాలి ఎందుకు పోలేదంటే నిజంగా ఎంత ఉంది అనేది పూర్తి దర్యాప్తులో తేలాలే తప్ప రాజకీయ ప్రమేయం ఉండకూడదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నారు కాబట్టే దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత ఈరోజు వచ్చింది ఈరోజు వచ్చింది కూడా ఏం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తీసుకుని ఆయన నన్ను ఊరి తీయనట్లేదు ఎందుకు తీస్తారు ఊరి ఎందుకు తీస్తారు అయ్యా నీ దగ్గర నువ్వు నువ్వే ప్లాన్ చేశావు నీ దగ్గరే ఏదో జరిగిందని ఇది ఈ ఆరోపణలు ఈ ఆధారాలను బట్టి వచ్చింది దీనికి మీరు సమాధానం ఏమని అడుగుతారు సమాధానం ఇచ్చేసి బయటకు వెళ్ళిపో కోర్టు అది ఆఖరికి పోయేది కోర్టు ముందుకు పోతుంది కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే దాన్ని బట్టి కేసు ఇది అవుతుంది కేవలం నీ రాజకీయ పరమైన దీనిలో నీ పొజిషన్ యూజ్ చేసుకుని నువ్వు దబాయించి నువ్వు చేసిన తప్పుల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు బయటపడాలని చూస్తే అది కుదరదు ఆ రోజులు అయిపోయినాయి ఎంతకాలం అని దీని నుంచి ఇట్లా తప్పించుకుని పోతాడు ఈరోజు క్లించింగ్ ఎవిడెన్స్ ఇదే కాదు మొన్న నుంచి మేము మెన్షన్ చేసింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నో దీంట్లో నోటీసు దాన్ని అప్పుడు దాంట్లో కూడా బయటకు వచ్చింది క్లీన్ క్లించింగ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇది రెండు వేల ఇప్పుడు ఆఖరుకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఎంటిటీ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఎగ్జిస్టెన్స్ జరుగుతున్నవి ఓ పక్కన ఉంటే ఈయన పెట్టిందే దాన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ దుర్బుద్ధితో పెట్టాడనేమో అని అనుమానం వచ్చేటట్టు ఈ స్కామ్ ఉంది దీనికి సంబంధించినంత వరకు ఈ మొత్తం వాట్ ఈస్ ది స్కామ్ అబౌట్ అని దాంట్లేకపోతే 
రెండు వేల పదిహేను జూన్లో ఒక జీవో ఇష్యూ అయింది దాని సారాంశం ఏందయ్యా అంటే మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల ప్రాజెక్టు సీమెన్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేసేట్టు ఈ మూడు వేల మూడు వందల కోట్ల ప్రాజెక్ట్ వచ్చి స్కిల్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంతా డిప్లై చేస్తారో దాని డీటెయిల్స్ కూడా లేవు కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్లో నైంటీ పర్సెంట్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ సీమెన్స్ కంపెనీ టెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి దీనివైపు నుంచి సపోర్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇది ఒరిజినల్ వాళ్ళు అన్నది గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రమ్ సీమెన్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఎంత అనేది మీరు వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఇది జీవోలో వచ్చింది దానికి సంబంధించినంత వరకు ఇది ఈయన పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంది ఈయన ముందు ప్రజెంటేషన్ ఇస్తే ఈయన సీఎంఓ పర్స్యూ చేసి సీఎం ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని మొత్తంగా నడుస్తూ వచ్చిన ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే డేట్ లేని అన్డేటెడ్ ఒక ఎంఓయు తర్వాత అది కూడా అప్లై చేయగింది అనేది వీళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో బయటపడింది అంటున్నారు అది వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి తెలుస్తుంది ఒక ఎంఓయు ట్రైపార్టైట్ ఎంఓ ఒకటి వస్తుంది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈ ట్రైపార్టైట్ ఎంఓయు ఎవరెవరి మధ్య ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సీవెన్స్ అండ్ డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీల మధ్య దాంట్లో ఏమొచ్చింది ఇది పోయింది ఈ ముందు చెప్పింది ఎక్కడా ప్రస్తావన లేదు ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ దట్ జీవో కానీ ఫాలోయింగ్ దట్ జీవో కానీ దాన్ని దాన్ని బట్టి దీన్ని తీసుకుంటున్నాము అని కానీ అది లేదు ఇందులో స్ట్రైట్గా ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ క్రోర్స్ గ్రాంటీ నీడ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని దీంట్లో రాసుకున్నాం ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అప్పుడు ఏమైంది ఇది ఇంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ టేకన్ అప్ బై దేమ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చిండే అది అది పోయి ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లది గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవడానికి వేర్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ అది కూడా ఏది జీవోకి సంబంధం లేకుండా ఇది ఎంఓయూలో దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎవరికైనా కళ్ళ ముందు కనపడేది ప్రజ తెలిసేది అర్థమయ్యేది ప్రజల కళ్ళు కప్పి ఒక పెద్ద మాయా ప్రపంచం చూపించి అసలు విషయం ఏదంటే గవర్నమెంట్ సొమ్ము తీసి పక్కన వీళ్ళకి అప్పచెప్పారనేది ఆ కారణం ప్రూవ్ అయింది మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు గవర్నమెంట్ పెట్టుకోవడానికి మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు అనాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఆయన ఉద్దేశాలు వేరే కాబట్టి ఎందుకంటే మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు పెట్టే అంత ప్రాజెక్టు కూడా ఆయనకి ఏమి ఆయన ఆలోచన లేదు ఆయన అదే పనిగా తెచ్చుకుని అతని పేరు ఏదో గంట సుబ్బారావు ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తి సంబంధాలు గవర్నమెంట్ సంబంధం లేని వ్యక్తిని ఇన్ వయలేటింగ్ ఆల్ ఇది ఎండిగా దానికి పెట్టి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అతను లక్ష్మీనారాయణ అనే రిటైర్డ్ అయ్యే వాళ్ళు కీలకమైన పాత్రదారులు సూత్రధారి ఈయన అనేది అందరికి తెలిసిన విషయం చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళ ఉద్దేశం గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలంటే ఓపెన్ ఫెయిర్ పెట్టచ్చు కానీ పెడితే డబ్బులు అన్ని ప్రాజెక్ట్ మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది సో అందువల్ల మనం దురాలోచనలతో ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టేవాడు ఎట్లయితే ఇన్ఫ్లేట్ చేయడం వాళ్ళైనా ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేట్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేసి బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తెచ్చుకుంటారు వీడు పెట్టాల్సింది తగ్గించుకుని ఇది అట్లా కాదు ఇది రివర్స్ మూడు వేల మూడు వందల కోట్లలో ప్రైవేట్ ఇది పెద్దది చూపించింది పక్కకు తోసి ఇది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ నుంచి పెట్టించి ఇందులో నుంచి రెండు వందల నలభై కోట్లు నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఇది జిఎస్టీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది దీంట్లో టీడీఎస్ కట్టకుండా షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా బయటకు పోయింది అనేది ఆరోపణ నా ఉద్దేశాలు అయితే మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు సీమెన్స్ కొక్క నాయ పేసుకోలేదు ఈ ఎంఓయూ దీని ప్రకారము టోటల్ గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ గవర్నమెంట్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక కోట్లు ఇవ్వాలి అనేది నిర్ణయం దాంట్లో దాని ప్రకారము కళ్ళు మూసుకొని మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు నేరుగా సీమెన్స్ కూడా కాదు డిజి టెక్ అది డిజైన్ టెక్ అనే కంపెనీకి పంపిస్తారు డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి పోతుంది అక్కడ నుంచి ఈ ఫండ్స్ అన్ని ఇందులో ఇవన్నీ డైవర్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా అందులో యోగేష్ గుప్తా అనే వ్యక్తి కీ రోలు ఎక్కడ ఇక్కడ మొన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్లో మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అని ఎట్లయితే ఉన్నాడో ఆ రోల్ ప్లే చేసిన అతను ఇక్కడ యోగేష్ గుప్తా ఇంకా కొంతమంది 
ఈ డిజైన్ టెక్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా హవాలా ద్వారా మనీ లాండరింగ్ జరిగి మళ్ళీ ఈయన దగ్గరికి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి కానీ ఆధారాలు ఈ దర్యాప్తులు కొన్ని తేలుతూ వచ్చినట్టున్నాయి ఈ మరి చంద్రబాబు నాయుడు అనడానికి ఆధారం ఏమి అని అడగచ్చు ఆయన ప్రమేయంతో జరిగిన ప్రాజెక్టు టేకప్ చేసింది ఒకటి కాగా ఎంఓయూ అయిన తర్వాత ఈ నోట్ ఫైల్స్లో కానీ మిగిలిన వాటిలో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచో సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఆ రోజు ఉన్న చీఫ్ సెక్రటరీ కానీ మిగిలిన వారు కానీ దే రైజ్డ్ దేర్ కన్సర్న్స్ క్లియర్గా చెప్తే ఇది అప్పటి సీఎం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు డిజైర్స్ దిస్ ఇది పూర్తి చేయాలని ఆయన డైరెక్షన్ ఉందని నీట్గా దాంట్లో కూడా రాసిపెట్టారు సో ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఆయన కోరిక మేరకు రాసి జరిగింది అనేది దాంట్లో నో నోట్ ఫైల్స్లో ఉంది ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఇద్దరు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ అంటే మెజిస్ట్రేట్ మేటు ముందు ఇచ్చే సిఆర్పీసీ కింద వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇది కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఇచ్చారు ఇదంతా దర్యాప్తులో భాగంగా జరిగి ఇది తేల్చుకున్న తర్వాతనే ఇప్పుడు సిఐడి ఆయన్ని తీసుకొచ్చి అయ్యా చంద్రబాబు గారు ఇదిగో మీ మీద మీ మీ ఆదేశాల ప్రకారమే మీ ప్లానింగ్ ప్రకారమే ఇది జరిగినట్టు ఇది ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయి వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఉన్నాయి దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు అని అడుగుతారు ఆయన ఏం చెప్తారో చూడాలి ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇది వాళ్ళు చూసుకుంటారు న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి అది జరుగుతుంది ఇందులో ఇంకొక చిన్న ఇదే ఏంటంటే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో నేను ఇంతకుముందు అన్నట్టు జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల అది బయట పెట్టాక ఆ తర్వాత సంబడి యూరో వెల్యూషన్ ఒక విజిల్ బ్లోయర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే గవర్నమెంట్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి దీన్ని తీసుకొస్తాడు అనాని వస్తుంది అది కూడా ఇవి రికార్డ్స్లో ఉంది ఇది ఈ మాదిరి ఇట్లా జరిగింది స్కామ్ జరిగింది అర్జెంటుగా దాన్ని మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు అంటే దాని తర్వాత ఎవరైనా నిజంగా అది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్లోనే ఇప్పుడు వచ్చింది నిజంగా ఈయన దృష్టిలో లేకపోతే లేదా గవర్నమెంట్ నుంచి దీంట్లో ఏది లేకపోతే ఈయన గవర్నమెంట్ కానీ సీఎం డైరెక్ట్ ఇది లేకపోతే దాని మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాళ్ళే ఇనిషియేట్ చేసి ఉండొచ్చు ఏదంటే బయ అప్పటికే ఓపెన్ అయ్యి నడుస్తోంది అక్కడ అయితే అది చేయకపోగా ఏదైతే ఇంక్రిమినేటింగ్ ఎవిడెన్స్ కొద్దిగా ఉందో ఒకటి రెండు ఫైల్స్ వాటిని తప్పించేశారు అది ఇంకో క్రైమ్ ఇంకా దీంట్లో ట్విస్ట్ పెద్ద ట్విస్ట్ గ్లోబల్ సీమెన్స్ గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్స్కు దీని గురించి అసలు తెలియదు సుమన్ బోస్ అని అప్పుడు ఎండి ఇండియాలో ఉన్న సీమెన్స్ రిలేటెడ్ సీమెన్స్ పేరు వాడుకున్నారు సీమెన్స్ ఇండియాలో ఉన్న ఒక ఇన్ఫోటెక్ ఏదో పెట్టిన దాని ఎండి సుమన్ బోస్ అనే వ్యక్తి అతను ఈ సుబ్బారావు వీళ్ళెవరో కలిసి ఆ డిజైన్ టెక్ దాని ఎండి వినాయక్ గారు సంబడి వాళ్ళు కలిసి వీళ్ళంతా కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన నేతృత్వంలో ఒక ఓ పెద్ద ఇది క్రియేట్ చేసి ఓ స్కామ్ సృష్టికర్త చంద్రబాబు నాయుడు గారే తద్వారా వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఆయన తీసుకున్నాడు అనేది మేము ఆరోపిస్తున్నాము మేము భావిస్తున్నాము ఇన్వెస్టిగేషన్లు దాదాపు అదే బయటపడుతుంది అది రివైనింగ్ ఏమవుతుంది అనేది వచ్చే జరగబోయే నెక్స్ట్ డ్యూ ప్రాసెస్లో తెలుస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రాజెక్టే లేదు ప్రాజెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాజ్ క్రియేటెడ్ టు ఫనెల్ అవుట్ ఆర్ సైఫన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు బయటికి పంపడానికి ముందు పథకం పెట్టుకోవడమే దాంతో ఆ కుట్రతోనే కుట్ర దీంతోనే ఆ పథకం ప్లాన్ చేసి దాన్ని బయటికి డైవర్ట్ చేశారు ఇందులో ఈడీ ఆల్రెడీ నలుగురిని అరెస్ట్ కూడా చేసింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఎంటర్ అయ్యాక థర్టీ క్రోడ్స్ పైగా అటాచ్ కూడా చేసింది అంటే నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో నేషనల్ ఏజెన్సీస్తో సహా సిఐడి ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికే ఈ స్కామ్ గురించి అనర్త్ చేసి బయటకు వచ్చేస్తుంది సిఐడి ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఏంటంటే అసలు ఏం జరిగింది వీటన్నిటి కొర్రేలేట్ చేస్తూ వాళ్ళ వాళ్ళ జిఎస్టీ ఎగ్గొట్టిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు పోయినారు ఇక్కడ సిఐడికి సంబంధించి ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కొర్రేలేట్ చేస్తూ ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగింది చూస్తూ చూస్తూ లాగుతూ పోతే తీగ లాగితే అది పోయి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి పోతుంది పోయింది ఇప్పుడు కూడా ప్రశ్నించద్దంటే ఎట్లా ఇప్పుడు కూడా ఆయన ముందు పెట్టి ఈ ఇట్లా ఉన్నాయి ఏం చెప్తారు నడక్కపోతే ఎట్లా రెండేళ్లగా జరుగుతున్న దర్యాప్తుకు సంబంధించి ఓపెన్గా ఇప్పటికి ఎన్నోసార్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్సులు జరిగాయి దీనికి సంబంధించి కోర్టులో సబ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి అదర్ 
నిందితులకు పట్టించుకున్నప్పుడు కౌంటర్లు వేస్తున్నారు అన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మాకేమి నోటీస్ లేదు లేదా ఏం తెలియకుండా ఉన్నట్టుండి మమ్మల్ని ఇది చేస్తున్నారు ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను తప్పించుకోవాలని చూస్తే అది అది చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన దాన్ని ఏమంటారు ఆయనకు ఎప్పుడు తెలిసిన విద్యను ఏదో ప్రదర్శించబోతే దాన్ని ప్రజలు నమ్ముతారనుకుంటే ఆయన భ్రమే అవుతుంది ఎందుకంటే కేసు అంత బలంగా ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజలకు స్పష్టత కోసం మీ ద్వారా మీడియా ద్వారా ఉన్న కేసు గురించి దీని గురించి చెప్పాము ఇకపోతే కక్ష సాధింపు అని అంటే కక్ష సాధింపు చేయాలనుకుంటే అమరావతి స్కామ్ కానీ ఇది కానీ ఫైబర్ నెట్ది కానీ ఇంకా ఇప్పుడు నిన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసును బట్టి చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోడ సాపరండి ఏదైతే ఉందో ప్రతిదీ ఇన్ఫ్లేట్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన డబ్బులను ఎటు ఎటు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా మనీ లాండరింగ్ ద్వారా తీసుకుంటూ తను ఇది చేస్తూ వచ్చాడనేది కావాల్సినన్ని ఆధారాలతో సహా ఉండాయి లేదా ఆయన స్టేల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు కానీ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా వాట్ ఎవర్ అది చేయాల్సింది చేసుకుంటూ పోవడం ద్వారానే అప్రోచ్ కావాలని నిగ్రహంగా ఉన్నందువల్లే దీనికి ఇంత టైం పట్టింది ఆయన అన్న దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది ఈ టైంలో చేయడం నన్ను దబాయించి ప్రజలను ఏదో ఎన్నికల్లో చేయాలనుకుంటే ఒకవేళ పొలిటికల్గానే ఆలోచిస్తే నిజంగా టైమింగ్ ఇది చేయకూడదు అప్పుడు చేసి ఇది అవుతుందేమో అనేది కానీ పాలిటిక్స్ వేరు ఇది వేరు రాజకీయ పరమైన దానికి సంబంధించినంత వరకు ఎట్లా ఎదుర్కోవాలనేది ఈయన దాంట్లో ఏదో అరెస్టు చేసి తద్వారా తప్ప ప్రజలు లేకపోలేని పరిస్థితిలో ఏమి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదని అందరికీ తెలిసింది అలాంటి అవసరం కూడా పార్టీకి లేదు ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నారు తను ఎలాగో అరెస్ట్ అవుతున్నారని గత వారం రోజులుగా మీరు గమనిస్తే ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ దబాయింపులో ఆయన మేకపోతు గాంభీర్యంలో ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో ఒక గ్యాంబుల్లాగా ఆడుతున్నాడేమో నాకు అనిపిస్తుంది నాలుగు రోజుల క్రితం నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు కాపాడుకోండి నన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు అని అంటే అరెస్ట్ చేయకపోతే జరగకపోతే చూడు ఏమీ లేదు కాబట్టి నాకు చేయలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ వచ్చి దబాయింపులు తప్ప ఏం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి ఏం చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేయలేదు నేను అసలు తప్పే చేయలేదు అంటే అరెస్ట్ చేయడం అనేదే తప్పు చేసినాడు అనడానికి ఒక ప్రామాణికంగా తీసుకొని నేను కాలే కాబట్టి నేను నిజాయితీ పరుగున అనే దానికి పోవాలని ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ దబాయింపుల్లో జడుసుకొని ఓ ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఈయన్ను చేస్తే సింపతి వస్తుందో లేదా ఈయన్ను చేస్తే ముందే చెప్పాడు కాబట్టి కక్ష సాధింపుతో చేశారని ప్రజలు అనుకుంటారేమో అని భయపడతారని ఆయన కోరిక ప్రజలు అమాయకులు కాదు అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ మేము పిరికితనంతో మీద లేము జరగాల్సింది జరుగుతుంది డ్యూ ప్రాసెస్ ఇది ఆయన దాంట్లో అది కూడా ఆయన భ్రమ ఎవరు భయపెడతారు తను ఇట్లా దబాయించి భయపెడదాం అనుకోవడం కూడా అండ్ దీన్ని ఈ దీని కింద షెల్టర్ తీసుకోవాలనుకోవడంలోనే ఆయన తప్పు చేశాడు అనే విషయం కూడా బయటపడుతుంది ఈరోజు కూడా అదే కనపడుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు ఈ డొంక తిరుగులు ఇంకా ఎవరు అంటున్నారు అర్ధరాత్రి తెల్లవారుదామని ఇక్కడ ఎక్కడ అరెస్ట్ అయ్యి బాగా తెల్ల తెల్లవారిని అక్కడే ఆయన దగ్గరికి పోయినారు తీసుకొచ్చినారు అప్పుడెప్పుడు ఆయన కరుణానిధిని తెల్లవారుజామున ఇంట్లోంచి లాక్కు వచ్చినట్టు ఇంకోరిని ఊరిని చేసినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాంటి అలవాట్లు ఈ ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ ఆయన నేతృత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఎప్పుడు అట్లా చేయను కూడా చేయదు ఏముంది అక్కడ అది అది కక్ష సాధింపు అంటే అర్ధరాత్రి పోయి లేపు తీసుకురావడం అని అది ఆయనకు అలవాటు చంద్రబాబు నాయుడు అట్లా అట్లా చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఇందులో ఒక చ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఒక దర్యాప్తు సంస్థ తాను పూర్తి స్వతంత్రంగా నిజాయితీతో నిబద్ధతతో చేసిన దర్యాప్తులో భాగంగా సాక్ష్యాధారాలను బట్టి ఆయన ఆయనకు వ్యతిరేకంగా అవి బలంగా ఉండి ఆయన సూత్రధారి ప్రధాన పాత్రధారి బెనిఫిషియరీ కూడా ఆయనే అని చంద్రబాబు నాయుడు అని తెలిసిన నేపథ్యంలో వాటికి సంబంధించిన అనుమానాలు నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఆయనను అదుపులేకి తీసుకొచ్చారు మిగిలినవి న్యాయస్థానం ముందు పెడతారు న్యాయస్థానంలో నుంచి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అవుతారని మీకు తెలియజేయదలుచుకున్నాం థ్యాంక్ యూ అది ఇంకా వాళ్ళు చూసుకుంటారు రేపు వస్తున్నవి రకరకాల కన్ఫ్యూజ్డ్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయాలన్న నేపథ్యంలో దానికి సో క్లారిఫికేషన్ ఇద్దామని నేను వచ్చాను ఇక్కడ మీ ముందుకు తప్ప మిగిలింది అది ఇండిపెండెంట్గా యాక్ట్ చేసే ఏజెన్సీ సిఐడి ఇట్ విల్ యాక్ట్
తన దాని దీని ప్రకారం ఉన్న ఆధారాలు బట్టి దే విల్ ప్రొసీడ్ ఐ థింక్ చేస్తారు అమ్మా మీరు ఇంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నాకు ఉంది అనుకుంటే ఎట్లా ఇప్పుడు రాజకీయ కక్ష ఉంటే రెండేండ్లు ఇన్వెస్టిగేషన్ దీనికి దర్యాప్తు ఎందుకు రెండేండ్ల పాటు రాజకీయ కక్ష ఉంటే మేము వచ్చే టైంకే ఆ నేషనల్ ఏజెన్సీస్ చేసిన దాన్ని పెట్టుకొని స్పీడప్ చేసి అప్పుడే కేసు ఇది అయిపోయింది కదా వచ్చింది పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది ఇరవై ఒకటిలో మనము ఫైల్ చేసింది అది అది మన ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసింది క్లియర్ ఇంత ఇంత ఇంతకంటే లేదు రాజకీయాలు అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాగా ఉన్న వ్యక్తిని జోలికి ఎవరు పోకూడదు అని ఏదైనా సిద్ధాంతం ఉంటే అలాంటిది ఏదైనా కాన్స్టిట్యూషన్ పరమైన ఇది ఉంటే లేదా మీడియా పరంగా మీరు అట్లా ఫీల్ అవుతుంటే చెప్పండి మీరు క్వశ్చన్ చేయాలా ఇదే అన్యాయం నీకేమో నువ్వు అతీతుడివా చట్టానికి నీ మీద ఆధారాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఇప్పటికీ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఏం ఉరికంబానికి తీసుకెళ్తానరా తీసుకెళ్తారు అక్కడికి క్వశ్చన్ చేస్తారు కోర్టు ముందు ప్రజెంట్ చేస్తారు మాకు వీళ్ళు అడగాల్సిన వీళ్ళు అడుగుతారు కోర్టు ఏదో అభిప్రాయపడుతుందో దాని ప్రకారం పోతారు ఇందులో ఎక్కడ రాజకీయ సాధింపు ఉంది ఆయన ఆయనకు ఈరోజు కాదు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు జరుగుతుందని ఏదో రోజు ఇమ్మినెంట్ అనేది తెలుసు ఆయన చేసినా కదా ఆయన స్మెల్ చేశారేమో ఆయనకున్న శక్తి మేరకు దాన్ని కనుక్కోగలిగే సిస్టమ్ మొత్తం ఆయన ఉంటాడు కదా బహుశా ఏజెన్సీ మూవ్ అవుతుంది అని తెలిసి ఇది చేశారేమో దీనికి సంబంధించినంత వరకు యాక్చువల్ ఐటీ స్కామ్ అది కూడా ఇండిపెండెంట్గా జరగాలా ఐటీ నోటీస్కి సంబంధించినంత వరకు వాటి ద్వారా వన్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ డైవర్ట్ చేసింది అది కూడా ఇక్కడ కేసు ఫైల్ చేస్తే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది బట్ ఆయనకు సంబంధించినంత వరకు నా తాను అతీతుణ్ణి వీటన్నిటికి ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో ముందు ఆ భ్రమలు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని మీడియా కూడా పటపంచలు చేయాలని మా కోరిక మా విజ్ఞప్తి దీనికి ఎవరు అతీతులు కాదు ఎవరి మీద వచ్చినా దాన్ని ఫేస్ చేయాలి చేసి క్లీన్గా బయటికి రావచ్చు ఇప్పుడు ఈరోజు అమ్మా అదేనమ్మా నేను అంటున్నది ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు మీడియా ఆబ్జెక్టుగా వ్యవహరించాల్సిన మీడియా మీరు చేయాల్సింది మేము చెప్పిన ఫ్యాక్ట్స్ తీసు కాదో తీసి చూడండి ఒకటి సెకండ్ వాళ్ళు చేస్తున్నది కరెక్టా మీరే ఆలోచించండి ఈరోజు ఉదయం వెళ్ళి పోలీసు ఎందుకు అలర్ట్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళు లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసేట్టున్నారు కాబట్టి ఎవరు రమ్మన్నారు వాళ్ళందరినీ ఎం దగ్గరికి వచ్చేసి మొత్తం మొత్తం ఏమైనా పరాయి దేశం వాళ్ళు వచ్చారా ఈయన ఎత్తుకెళ్ళడానికి వచ్చారా ఇంకోటి చేయడానికి వచ్చారా ఏదో ఫ్యాక్షన్ నడుస్తుందా ఒక డ్యూటీ బౌండెడ్ పోలీస్ వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత స్టాచ్యుటరీగా ఇవి ఉన్నాయని తీసుకొచ్చా ఆయన దగ్గరకు వచ్చా ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గౌరవంగా మాట్లాడాలన్నా వీళ్ళందరూ ఎందుకు అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారు బయటకు వచ్చి గొడవ చేయాలనుకుంటున్నారు లాండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ ప్రివెంటివ్ యూ జరగచ్చు మీరు చేస్తున్న దానివల్ల వాళ్ళు చేస్తున్న దానివల్ల ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి తప్ప వాళ్ళు మర్యాదగా మామూలు కామ్గా ఉండొచ్చుగా అదర్ పార్టీస్ ఏం తెలుసని కక్ష సాధింపడుతున్నాయి ఒక్కసారి వాళ్ళు ఏంది విషయం స్కామ్ ఏదో చదవచ్చుగా ఈ రెస్పాన్సిబుల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ రెస్పాన్సిబుల్ లీడర్స్ అయితే ఏమంటున్నారు దానికి క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వండి కాసేపు పాలిటిక్స్ పక్కకు దోసి మెరిట్స్ ఆఫ్ ది కేస్ కేసులో మెరిట్ లేకపోతే ఆర్గ్యూ చేయమనండి ఇప్పుడు అందుకే నేను ఆన్సర్ ఇచ్చింది రెండు పాయింట్లకు నోటీస్ లేకుండా ఎట్లా తీసుకుంటారు మేము చెక్ చేసాము లీగల్గా ఇట్ డజంట్ స్టాండ్ రెండవది ఎఫ్ఐఆర్లో లేదు కదా అని అంటున్నారు అది కామన్ సెన్స్తోనే అన్నా ఎఫ్ఐఆర్లు ఎందుకు అన్నీ ఉంటే ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు నేరుగా అది రాసేసి ఎత్తుకొని పోవచ్చుగా అసలు ఎఫ్ఐఆర్లోనే పేరులోనే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ అని ఉన్నప్పుడు మరి మిగిలిన పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్లకు తెలియవా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాళ్ళు ఆ జేడెడ్ వీటితో దాన్ని ఏమంటాము ఒక మా ఇది వేసుకొని దాంతో చూస్తున్నారు ఈ పొలిటికల్ పార్టీ లీడర్లు కానీ టీడీపీ వాళ్ళైతే పూర్తి దీంతో ఆ దీనికి దబాయించాలని చూస్తున్నారు ఈ దబాయింపుతో ప్రజలను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుంది ఏ కక్ష సాధింపులు అయితే తనకు అలవాటు చంద్రబాబు నాయుడు అవన్నీ ఇచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఆపాదించి ఆయన ఏదో చేస్తున్నాడని దాని కింద తను తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాడు యూ కాంట్ ఎస్కేప్ దాని కింద పోలేవు నువ్వు తప్పించుకోలేవు ఇది ఏమి దాని అదేందుకు ఏమి ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ నేను ఐ డోంట్ థింక్ సో ఆనందంగా పోవచ్చు అది ఎవరో ఎవరో అబ్జెక్ట్ చేస్తారు అయితే ఆడ పోయి రచ్చ చేసి ఇంకోటి చేసి ఏమని చేస్తాడేమో అని చూస్తుంటారేమో ఖచ్చితంగా మర్యాదగా పోతే ఎందుకు రాని ఎవరు మా నేను తండ్రి దగ్గర కొడుకుని పోయి ఆమె వస్తే భార్య వస్తే రానివారా ఏం ఏం జరిగింది అని అక్కడ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు అడగాలకున్న నాలుగు క్వశ్చన్లో మిగిలినవి అడిగి ఆ తర్వాత
ఆఫ్ ది కేస్ దీని మీద ఎవరికి ఏ డౌట్లు ఉన్నా అప్రహెన్షన్స్ ఉన్నా లెట్ దెమ్ క్వశ్చన్ ఇంకా పొద్దుబోని మాటలు ఈ పొలిటికల్ ఇదేనో కక్ష సాధింపనో దీన్ని ఇంకోటి ఇది చేయాలనో అదే అనుకోవడం అంటే అంతకంటే అదేదో డైవర్షన్ వాళ్ళు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నారు అనుకోని ఇఫ్ దే ఆర్ దే క్యాన్ బి సో నేయు ఏదో అమాయకంగా అట్లా అడిగితే అది కావాలని వాళ్ళు పక్కదారి పెట్టించి కేసును చంద్రబాబును బయటపడేయాలనే వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్తో పనిచేస్తున్నారని మేము అనుకోవాల్సి వస్తుంది అరే ఇష్యూ గురించి మాట్లాడండి అంటే కేసు ఉంది లేదు కొని లేదా మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు బయటికి పోయినాయి అనే విషయం వాస్తవమా కాదా ఒకటి మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు రెండు వందల నలభై కోట్లు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా బయటికి క్యాష్ డ్రా చేసుకొని మనీ లాండరింగ్ ద్వారా బయటికి పోయినాయని నేషనల్ ఏజెన్సీ రెండు ఏజెన్సీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది రోజున అనిందంటే ఇప్పటికి కూడా మేము ప్రజా సమస్యల మీద అంటే ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడానికి ఎవరు వద్దన్నారు ఇప్పుడేమి పార్టీ లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడకూడదా దాని కింద ఎస్కేప్ కాలేరు కేసు గురించి మీరైనా మీరు మీడియా కూడా కేసు గురించి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి అవి కూడా మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఐ థింక్ ఆయన క్వశ్చన్ చేసే ఏజెన్సీ విల్ కమ్అవుట్ సిఐడి విల్ కమ్అవుట్ విత్ దియర్ దిస్ వన్ అండ్ ఈ డ్యూ కోర్సులో మిగిలినవి కూడా వస్తాయి మేము చెప్పగలిగేది ఒక్కటే కక్ష సాధింపు ఉంటే ఇట్లు ఉండదు ఇంకో రకంగా ఎప్పుడో ఉండేది కక్ష సాధింపు చేయాల్సిన అవసరం అందులోనూ ఆల్మోస్ట్ స్పెంట్ ఫోర్స్ ఏమీ ఇది లేని ఆయన భాషలోనే చెప్పాలంటే ఓల్డ్ దీంట్లో ఉన్నాయని చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేరం చేస్తే ఓల్డ్ యంగ్ దానికి ఏం ఉండదు ఏజ్ సంబంధం ఉండదు అది కూడా ఇవన్నీ రియల్ ఎవరు ఎవరిబడి హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ఆయన కూడా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు అప్పుడు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయలేదా డెబ్బై ఏళ్ళు వాళ్ళని ఎక్కడైనా అరెస్ట్ చేయలేదా ప్లస్ ఏమైనా శిక్ష లైఫ్ ఏమి వేయలే కదా తీసుకొచ్చి ఆ దుప్పులేకి తీసుకొని ప్రశ్నించి ప్రశ్నిస్తారు అవసరమైతే కస్టడీ లేక అడుగుతారు అది వాళ్ళ వాళ్ళ దీనికి సంబంధించింది ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఆయనకు ఆయనకే ఎక్కువ తెలుసు వాటి గురించి కాబట్టి ఆ రోజు లేని ఇది తన మీద ఎందుకు జాలీ కోరుకుంటున్నాడు లీడర్ అయితే ఈ హ్యాస్ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్ అంతేగాని జాలీ కోరుకోవడం నాకు బీపీ ఉంది నాకు అది ఉంది అనారోగ్యం సడన్గా వస్తుందా నిన్నటి వరకు అంత గొంతు ఎత్తి అరుస్తా తిరుగుతున్నాడే మార్నింగ్ లేచేసరికి హైపర్ టెన్షన్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఈ చౌకబారు పొలిటికల్ జిమ్మిక్స్ వాటి వల్ల ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు రియల్గా ఇఫ్ ఈ సీరియస్ సీరియస్గా తింటే ఫేస్ ఇట్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అమ్మా అవును నాయుడు నేనంటున్నా పొలిటికల్గా అంటున్నా ఏమండి ఓల్డ్ హార్స్ అన్న స్పెంట్ ఫోర్స్ అంటున్నా పార్టీగానే యాజ్ ఎ పార్టీ తెలుగుదేశం లాస్ట్ ఇట్స్ వాట్ ఎవర్ దాని ఇది రిలవెన్స్ కూడా ఉంది అని అయితే నాకు అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇష్యూస్ మర్చిపోయారు రియల్ పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మీద గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు పని చేయలేదు లేదా ఆ ఇష్యూస్ గురించి ఆలోచించట్లేదు పూర్తి ఒక వర్చువల్ దీంట్లో ఏదో ఇచ్చేసి భ్రమల్లో పెట్టి జనాన్ని అధికారంలోకి రావాలని చూశారు వచ్చారు గతంలో ముంచారు రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ అట్లే కన్ఫ్యూజ్ చేసి వర్చువల్ దీన్ని ఏదో చూపించి రావాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ దీంట్లో మమ్మల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ వైఎస్ఆర్సీపీని తిట్టడం తప్ప ఒక ఏదో బూతుల పార్టీగా అయింది తప్ప దానికి ఒక క్లియర్ కట్ అజెండా కానీ ఉన్నట్టయితే కనపడ అట్లా దానికి అంటున్నాం అంటే మేము పొలిటికల్గా వాళ్ళని ఏదో టార్గెట్ అంటే దానికి అవసరమే ఉంది మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన దీనితోనే మంచి పనులతోనే బ్రహ్మాండమైన పాజిటివ్ అజెండా ఉంది ప్రజల బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్న ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది రిపీటెడ్గా ప్రూవ్ అవుతుంది అది రేపు ఎన్నికలు కూడా అవ్వతాం ఈయన అరే అరెస్ట్ చేసి ఈయన ఏదో ఇది చేసి దాంతో ఇది తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరమో లేదా ఒక బలమైన ప్రత్యర్థిని పక్కన పెట్టి ఎన్నికల్లో ఇది చేయాల్సిన అవసరమో అది లేదనే విషయం ప్రజలకు తెలుసు ఏమండి తెలియదు అది వాళ్ళు ఏజెన్సీ వాళ్ళు చెప్తారు నేను ఇప్పుడు జరిగిన దాని మీద ఉన్న కన్ఫ్యూజన్ను ఇది చేయడం కోసం మాత్రమే మేము ముందుకు వచ్చాం థ్యాంక్ యూ అవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి లేకుండా ఎందుకు ఉంటాయి ఆయన మీద ఎవరికైనా ఎందుకు కక్ష ఉంటుంది డాక్టర్లు ఉంటారు ఆసుపత్రులే కదిలిస్తారు మొబైల్ హాస్పిటల్లో పోతాయి అని దగ్గరికి ఆయన హయాంలో జరిగిన దానికంటే ఇంకా మంచి ఇదిగా ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఉంటుంది ఎందుకంటే కక్ష సాధింపు లేదుగా ఉండదుగా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ